Hola mi gente, yo voy a reto aquí con ustedes otra vez en el Credit Card Connection. Gracias por regresar a mi canal. Hoy les voy a hablar a ustedes de cuatro tarjetas que yo he tenido algunos desde el 2005. Pero te voy a decir las dos que para mí no valen la pena y dos que para mí son bien poderosos y son excelentes. La más cara va a ser de 250 dólares al año y la más barata no te cobra nada al año. Pero a veces... Como dicen la gente, lo barato sale caro. So, vamos a empezar con la tarjeta que yo creo que para mí es la peor. Y esa va a ser la tarjeta de Apple, de Apple Card. Ahora, ¿por qué Apple y por qué no vale? Una tarjeta tan linda que es de metal, right? Y pesa. Y uno lo mira y dice, wow, qué chévere. El problema es que cuando tú usas la tarjeta en una tienda, solamente te dan un punto para atrás en lo que vaya a gastar, un punto. Ellos te dan tres, por, tres puntos por cada dólar si usa el teléfono para pagar y solamente en ciertos lugares como un Apple Store o Nike. Si no, te van a dar solamente dos puntos o dos por ciento. So, tener una tarjeta tan linda y, y ahí es donde te van a dar solamente un punto, no hay sentido. También que el... El banco que está encargado del Apple Card, que es Goldman Sachs, ellos van a cambiar del banco en los próximos 3 o 4 meses. No sabemos todavía quién va a coger, si va a ser Chase, si va a ser American Express, si va a ser Capital One. You know, so, hay algo ahí que no me gusta. Y lo único que me gusta de esta tarjeta es en el app, que cuando uno se pone a ver, te dice exactamente cuánto debe. Y si tú lo, lo manipulas de una manera u otra, te dice al día cuánto debe de interés. Si tú pagas tanto, esto es lo que tú vas a pagar de interés. So, esa cosa lo hace excelente, pero para mí no te da el valor porque aunque no te están cobrando anualmente dinero para tener la tarjeta, no hay valor ahí solamente si vayas a comprar algo de Apple. Y para mí, yo no estoy comprando cosas de Apple todos los días. So, para mí, basura. ¿okay? La próxima tarjeta. Y esto es un poquito difícil para decirle, pero la tarjeta de Chase Disney Visa, Dios mío, saqué esta tarjeta en el 2005 porque nosotros íbamos a llevar a mí siempre para Disney World dos veces al año, por lo menos. So, en el 2005 saqué esta tarjeta. No me cobra nada anualmente y supuestamente, como dije, wow, una tarjeta de Disney, qué chévere, vamos a ver lo que nos da. Solamente te da 10% de lo que tú vayas a gastar en Disney o en un Disney Store. Además de eso, un punto para todo lo demás. Ahora este año están dando, te están dando 200 dólares de un statement credit si gastas más de 500 dólares en tres meses. Y por seis meses no te van a cobrar el interés en tener la, la tarjeta. Hay muchas más tarjetas allá afuera hoy en día que te van a dar triple eso. Hay alguna tarjeta como el Bank of America Card que te da 18 meses sin tener interés en la tarjeta. Esta te está dando 6 meses. So para mí, aunque no te están cobrando este, anualmente para tener la tarjeta, es basura. So estas dos tarjetas, Sledge, esto para ti, basura. Porque hay tanta tarjeta más que ustedes pueden utilizar sin tener estas dos. Okay, so hágase en el favor si te mandan una oferta ahora que viene a las navidades para comprar cosas, no le pongan mente, déjalo y así se va. Ok, la, la hora vamos a empezar con las dos tarjetas que para mí son bien poderosas. Ok, una vale 95 dólares, la otra vale 250. Pero te voy a explicar la, la diferencia y los beneficios y por qué tengo las dos. So, esta va a ser el Chase Sapphire Preferred. El Preferred me fascina porque sinceramente cuando fui a viajar, a Europa este verano, no todos los lugares estaban aceptando las tarjetas de Discover. Nadie lo quería usar, solamente en, en el aeropuerto. So, esa no la pudo usar. El American Express Gold or Platinum, había muchos lugares que lo usaban, pero había muchos también que me decían no. Y no lo usaban porque American Express le cobran a ellos demasiado de dinero para usar esa tarjeta en los fees para la persona encargada de esa tienda. So, el preferred lo aceptaban en todos lugares, taxi, comprar ticket, pasaje para el tren, este, para salir a comer. No había ningún lugar donde no me lo aceptaban. 
Ahora, esta tarjeta está ofreciendo 60 mil dólares, 60 mil puntos. Si ustedes gastan 4 mil dólares en tres meses, eso es el, el sign up bonus que te van a ofrecer. Te van a dar un este, statement credit de 50 dólares al año para usar en hoteles a través del Chase Portal. Ok, so, eso es algo que uno puede utilizar bien fácil. So, en vez de cobrarte 95 pesos al año para tener la tarjeta, lo baja a 45 si usa el crédito de 50 dólares. Lo otro es que te va a dar 5 puntos por cada vez que tú vayas a hacer un hotel o sacar un hotel o este viaje de, por avión a través del portal de ellos, o 5 puntos por cada dólar. 2 puntos en travel purchases y eso incluye taxi, Uber, a pagar los tolls, cruzar puente, estacionamiento, todo eso en esa categoría de travel te dan dos eh, puntos por cada dólar que vaya a gastar. Y donde uno sí que saca el valor es en tres puntos por cada dólar en salir a comer, en dining purchases. También te dan ellos tres puntos si va a comprar y hacer compra online. Yo no lo uso así, pero si tú usas Instacart, por ejemplo, o va y ordena algo por casco.com que vaya a hacer una compra así, te dan los tres puntos, pero si no, para mí, yo no incluyo entonces lo que uno vaya a comprar en, en el supermercado porque yo voy en persona, no lo hago en línea, pero por lo menos te da tres puntos anyway. Ok, so y si uno usa los puntos que ha acumulado en el Chase Freedom Flex, en el Chase Freedom Unlimited y tiene el Sapphire Preferred, te da 25% más valor si vas a sacar un pasaje o sacar un hotel en el Chase Travel Portal. So, eso es bastante. So, en vez de 1% da 1.5. Y si uno está gastando you know, miles de dólares en, en hacer unos planes para viajar, ahí es que hay mucho valor. So, esta tarjeta por 95 dólares al año para mí vale la pena. También te da este, protección si tú vayas a comprar algún electrónico o una computadora. Si la computadora viene con un año de garantía, te dan el doble gratis. No lo tienes que este, pagar para tener un seguro por dos o tres años. So, te da el doble de la garantía que, que la compañía te da al principio. So, eso es otra cosa fenómeno. Y por tener la Chase Sapphire Preferred, hay experiencias que ellos llaman Chase Experiences, que si hay un concierto o hay un evento, un deporte que uno quiere conseguir y, y Chase es la compañía que está encargada de, esa, de ese evento, te dan ciertas cosas que tú puedes sacar y, y gratis, comida gratis, entrada gratis por ciertas cosas. So, es otra cosa que uno puede usar con esta tarjeta que para mí vale la pena. ¿okay? Ahora la tarjeta número uno, y yo sé que muchos de ustedes van a decir, Wow, qué milagro. Sabíamos eso ya. No va a ser la, la tarjeta de American Express Platinum, que es lo que mucha gente piensa. Aunque eso es una tarjeta fenómeno, pero solamente para esa tarjeta es poderosa para sacar el pasaje porque te dan cinco puntos en eso y para lounges y cosas así en el aeropuerto. Pero por cada día la más, la más poderosa para mí es el American Express Gold Card. ¿Y por qué el Gold? Okay. El Gold, como hemos pasado varias veces este, en lo que te ofrece. Te ofrece cuatro puntos cada vez que uno sale a comer, cuatro puntos en si va a hacer compra en un supermercado. So, eso es fenómeno. Este, te da tres puntos si saca un pasaje para volar. En, no tiene que ser por el website de ellos, puede ser directamente con la línea y un punto para todos los demás. También te ofrecen lo que se llama American Express uh, Offers and, and Rewards. So hay cierta, durante el mes que te van a dar una oferta, si tú vayas a hacer una compra, si va a cierta tienda que te dan 25 dólares para atrás o 30% off. So esta tarjeta, aunque vale 250 dólares al año, y te voy a decir bien sincero con ustedes, yo creo, porque American Express está haciendo mucho cambio últimamente, yo creo que esta tarjeta lo van a subir de $2.50 por lo menos hasta $2.95 porque ellos han subido los fees en todas las tarjetas de ella este año. Y si no los fees han cambiado 
lo que uno tiene que pagar y usar para recibir los sign up bonuses. Por ejemplo, cuando yo saqué esta tarjeta en enero del año, de este mismo año, del eh, 2023, yo solamente tenía que gastar 4 mil dólares en seis meses. Ahora subieron eso a 6 mil dólares en seis meses. So, para darte los mismos bonos, los puntos, subieron lo que uno tiene que gastar. Y lo que hacen siempre es, cuando ellos van a, yo creo que van a hacer, te van a dar otro beneficio y van a subir lo que te van a cobrar al año. Van a ver, eso es lo que yo pienso. Los beneficios que esta tarjeta también te da es 120 dólares al año para usar en Uber y no tiene que ser el taxi, pero es el Uber Eats. Pero si, so, te dan ese crédito 10 dólares a, a cada mes y 10 dólares en sitios como Cheesecake Factory, para Grubhub, para Shake Shack. So, yo no uso esa, esos sitios. So, esos 120 que te dicen que te dan al año, yo no lo he usado todavía ni una vez. Lo otro sí, lo de Uber sí, porque lo uso para coger el taxi, para ir al aeropuerto, cuando estaba en Europa, todo eso lo usé. Pero para mí, tener cuatro puntos cuando se vaya a salir en un restaurante, cuatro puntos para salir en el supermercado. Este, también te dan las protecciones que si vas a comprar algo electrónico, te da el doble de, de la garantía que la compañía te vaya a ofrecer. Eh, si hay cualquier problema, ellos tienen protecciones. Si alguien va, como le pasó a mi amiga, que no te exagero, le robaron 20 mil dólares de la tarjeta Gold de ella. ¿Okay? Y American Express fue la que la llamó a ella. Le dijeron, mira, alguien está usando tu número. Y compraron cosas en Walmart, en BJ, I mean, online. Entienda personas, no sé cómo esta gente hicieron eso, pero lo hicieron. Y American Express le dijo a ella, no te preocupes, tú no tienes que pagar eso, ese dinero. Ya sabemos que alguien te robó la, los números porque ella tenía la tarjeta física en la mano. So, y además, el Customer Service de American Express es uno de los dos mejores. Para mí, American Express es número uno con Discover. Esas dos compañías, cuando hay un problema... Ellos siempre están ahí al día y te ayudan rápidamente y son bien profesional. So, para mí por eso, esto no es un, un review, vamos a suponer, de, de la tarjeta en completo de uh, the American Express Go, pero de las cuatro, para mí es la más poderosa por los puntos que te dan y esa cosa así. So, ustedes ya ven, no hagan esto, no hagan esto, <risa> hagan esto. Y este, porque esas son las dos mejores. Aunque el American Express vale más, si ustedes están preocupados por el precio al, al año, pues hágase en el favor y aplica por el Chase Sapphire Preferred. En el description box abajo, yo tengo los referral links si ustedes quieren aplicarla ahí, porque eso me ha ayudado con, con el canal. También si me hacen el favor, si le dan al subscribe y like, porque eso me ayuda siempre con el canal aquí. Y te agradezco como siempre a ustedes para estar conmigo. Hasta la próxima. Gracias.